Hola, buenas tardes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares con un nuevo, una nueva emisión del programa Caldas en la Ruta a la Prosperidad. Durante los últimos días les hemos venido presentando la audiencia pública, rendición de cuentas, tanto de la gobernación de Caldas como de los entes descentralizados. En este momento me acompaña precisamente para continuar con esa secuencia de audiencia pública el gerente de la industria licorera de Caldas, el doctor Jorge Iván Orozco Hoyos. Doctor, buenas tardes y gracias por estar aquí en Caldas en la Ruta a la Prosperidad. Muchas gracias, muy buenas tardes y la verdad que para mí es un placer y un orgullo poder estar aquí de frente a las cámaras, podiéndonos comunicar con todos los caldenses, colombianos y en muchas partes del mundo que, que pueden tener acceso a esta señal. Una, como les decía yo, una emisión más, una nueva rendición de cuentas. Ya hemos tenido el director territorial de salud del departamento, Anti Caldas. También estuvo por aquí el gerente de la empresa de obras sanitarias de Empocaldas. Y como bien le dije al principio, el día de hoy nos correspondía tenerlo entonces a usted en estudio, señor gerente. Y comencemos entonces contando a los televidentes. Usted arrancó su administración desde el 19 de julio del año 2014. De ahí para acá usted se ha venido trazando varios retos. ¿Cuáles de ellos, los más significativos, le han venido dando resultado? Y también, ¿cómo, cómo encontró usted la, la, la empresa cuando usted llegó a administrarla? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque realmente cuando aceptamos el reto de ponernos al frente de la empresa, que es el orgullo y patrimonio de todos los caldenses, encontramos desánimo, aburrimiento, una imagen deteriorada, desconfianza. Y desde nuestra llegada lo que vimos es que estamos al frente de una gran empresa, de una empresa que sin duda alguna eh, es lo que debemos mostrar los caldenses, una empresa grande, fuerte, poderosa, que la encontramos viable de nuestra llegada y por eso la tarea con todos los colaboradores de la empresa, los servidores públicos, trabajadores oficiales y empleados y con el equipo de trabajo directivo, la junta directiva y la asamblea para demostrar de que esta empresa sin duda alguna, orgullo y patrimonio de los caldenses, era viable. Nos pusimos en esa tarea a conversar con todos los actores, los congresistas, senadores y representantes, los diputados, la junta directiva, los trabajadores, las tres directivas sindicales, para hacerles ver que la mejor manera de demostrar que somos esa pujanza de una raza, que somos capaces como el ave fénix de alzar alto vuelo, ponernos de acuerdo para que esta empresa saliera adelante. Le hemos devuelto la confianza a los trabajadores en su empresa, le hemos devuelto la confianza a nuestros clientes, a nuestros bancos y por eso paso a paso cumpliendo con la bendición de Dios que es el que nos protege y es el que nos guía poder llegar a cerrar el año con 18 millones 468 mil unidades vendidas cuando nosotros a nuestra llegada teníamos 3 millones y medio de botellas vendidas en el mes de julio y cerrar con 18 millones 468 mil unidades pues era un gran reto adicionalmente haber recibido la empresa con un deterioro en sus finanzas a finales del año 2013 una pérdida que arrojó 4.057 millones de pesos al cierre de la vigencia de 2014 y poderla en prácticamente en cuatro meses llevarla a que eh, produjera un excedente neto de 3.648 millones de pesos y pasarle utilidad al departamento por 3.000 millones de pesos. Bien, son muy buenas noticias porque recordémosle, gerente, a los televidentes estos recursos. ¿Hacia qué sectores? ¿Hacia dónde va dirigido el hecho de la venta de, de licores en el departamento de Caldas? Qué, eh, qué interesante entender que nosotros cuando aceptamos el reto de ponernos al frente de esta gigantesca empresa de los caldenses, eh, lo aceptamos porque entendemos que toda la gestión que se haga alrededor del consumo responsable de nuestros licores, el aguardiente, el ron, el aguardiente amarillo, la crema cheers, va dirigida a la salud, a la educación, a la cultura y al deporte. El año pasado, escúchenlo bien todos, el año pasado la industria licorera de Calda le transfirió por impuesto al consumo e iba al departamento más de 40 mil millones de pesos, que son sus escuelas que son sus colegios, que son sus puestos de salud, que son sus hospitales. Y le pasó 2.600 millones de pesos al departamento para la cultura y para el deporte. 
que son las bandas musicales, que son los, eh, todo lo que son los eventos culturales, las casas de cultura. Por eso, este orgullo de los caldenses que la industria licorera de Caldas es el portaestandarte de la salud, de la educación, de la cultura y del deporte de todos los caldenses, porque el gobierno departamental allí invierte estos recursos. Jerry, te tocó un tema muy interesante, el tema de las transferencias. Hagamos un poquito de memoria. En el año 2013, la industria licorera de Caldas no transfirió recursos al departamento. Mm. En el 2014, usted bien lo acaba de anotar, transfirió unos recursos millonarios. ¿Por qué se da este ejercicio? ¿Qué maniobra económica, si se puede utilizar la expresión, se hace para adelantar este proceso Mire, de una manera óptima? La confianza y la gobernanza. El señor gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, cuando nos llamó a que ocupáramos esta dirección de empresa, nos dijo que estábamos en el reto con la junta directiva de sacar adelante esta empresa, que lo único que aspiraba era que la sacáramos adelante y confiaba en nuestra gestión y que de él iríamos a tener todo el respaldo, la transparencia, el respaldo del señor gobernador permite que salgamos de una pérdida del año 2013 de 4.057 millones de pesos. Bien, usted lo dice, nosotros no le transferimos un solo peso por utilidades al departamento en el año 2013 y la logramos recuperar de esa pérdida de 4.057 millones a un excedente de 3.648 millones de pesos. Es decir, si usted pasa de menos 4 a más 3, la recuperación fue de más de 7.500 millones de pesos pero logramos también transferirle los 40 mil millones de pesos en impuesto al consumo e IVA. La pregunta es cuánto es capaz de generarle en impuestos la industria licorera de Caldas a todo el territorio nacional, a todos los departamentos donde llevamos nuestros excelentes productos. ¿Sabe cuánto? 105 mil millones de pesos incluidos los 40 mil que le transferimos al departamento de Caldas. Entonces, por eso los caldenses debemos hablar y tomar con orgullo lo nuestro, la industria licuera de Caldas, porque es un patrimonio de todos los caldenses. Esto no es un patrimonio de este gerente, ni de su junta directiva, ni de los diputados, ni de los senadores, ni de los congresistas. Es un patrimonio de todos los caldenses y por eso a nivel gremial y a nivel de todas las vedurías ciudadanas, de las acciones comunales, ¿Cierto? Es el cuidado que debemos tener con la administración y buen cuidado de la industria licorera de Caldas, orgullo de todos los caldenses. Señor gerente, usted también habla acerca de... ya tocó el tema de las transferencias, pero también entonces es un tema muy importante el papel relevante que ejercen los distribuidores, ustedes como empresa, el consumidor. Es, es una llave, es una cadena eh, de producto, consumo... Así es, mire, los licores, como Jesús también lo hizo, y cuando indudablemente multiplicó el vino en las bodas de Caná, lo hizo porque es que para eso es, para compartir en familia, para disfrutarlo responsablemente, en medio de una celebración con los amigos, en medio de un ágape, y eso es lo que nosotros queremos. Y si lo hacemos alrededor de los licores de la industria licorera de Caldas, pues ayudamos a la salud, a la educación, a la cultura y al deporte de todos nosotros. ¿Quién de ustedes, como yo, no se ha beneficiado de una atención en un hospital o de un puesto de salud público? ¿Quién de ustedes no se ha beneficiado de la escuela de nuestros municipios, pública, de nuestros colegios? ¿O quién no se ha beneficiado de las bandas musicales o de, los, o de las orquestas de cámara? Todos nosotros. Pero para ello necesitamos alianzas y trabajar de la mano con quienes hacen posible todo ello. Primero, la gente de la empresa. El factor fundamental de nuestra empresa, nuestros trabajadores, el ser humano. Segundo, los distribuidores, que son nuestros aliados estratégicos. Nosotros tenemos las distribuciones por todo el país, en Caldas 4, en, tenemos en Cundinamarca, en Valle, hoy abriendo la costa eh, atlántica con Bolívar, con, ah, con, Barran con Atlántico propiamente dicho, con Barranquilla, eh, con el Chocó, con Pasto, en todos los territorios con nuestros distribuidores y ellos han creído en la empresa, tienen confianza en nosotros, como hoy la tienen los bancos que nos prestan 20 mil millones de pesos para que podamos sacar en muy buena tónica un plan de retiro complementa un plan de retiro voluntario en la empresa para que la empresa pueda seguir 
eh, teniendo disminución en sus costos y aumentar sus excedentes que van para la salud, para la educación, para la cultura, para el deporte. Pero adicionalmente también los gobernantes que nos han dejado, los diputados, los representantes a la Cámara, los senadores, nos han dejado gobernar. Y ante todo una junta directiva compuesta por los mejores hombres de la ciudad, industriales, empresarios, que con sus eh, solicitudes de cuentas, con sus orientaciones y con sus exigencias, permiten hoy que esta empresa tenga un horizonte totalmente promisorio y que nos lleve mañana a hacer un lanzamiento de una nueva imagen, a buscar mercados internacionales y a, con ganas a soñar a que en pocos años podamos vender muchos más millones de nuestras botellas de ron y de licores en el exterior que incluso las que vendemos en todo el territorio nacional. Gerente, pero este panorama eh, positivo que tiene la empresa en la actualidad, pues de cierta manera repercute también en los socios. Usted hace poco eh, realizaron una eh, especie de, de convención de distribuidores de socios que dicen ellos cómo ven la situación de la empresa. Maravilloso. Esa confianza, ese poder mirarse uno a los ojos con sus trabajadores y con sus clientes que son los distribuidores y decir estamos creciendo, estamos innovando, estamos creando, les estamos cumpliendo y ellos decir hombre nosotros les vamos a comprar las cuotas contractuales que teníamos las vamos a cumplir y las vamos a superar en un 10%. Eso significa que de esas ventas que hicimos hasta el 31 de diciembre del año 2014, de 18.468.000 unidades, pongamos un crecimiento que nos llevará a vender 20.800.000 unidades como mínimo es decir, un crecimiento del 13% y duplicar nuestros excedentes, nuestras utilidades y generar más impuestos para la salud, para la educación y para la cultura y para el deporte es maravilloso. Poder escucharlos y decir qué están haciendo en el valle donde estamos creciendo mucho. Nosotros en el valle estamos vendiendo hoy 4 millones y medio de botellas de nuestro ron viejo de caldas. Mercados como el del Chocó creciendo con la maquila del aguardiente platino, creciendo a tasas del 100%. Ser capaces de nosotros hoy de crecer en un 30% en las ventas en el Cauca, que pasamos de 760 mil unidades a 1 millón 40 mil unidades contractuales y con unas expectativas muy importantes comerciales. Pero gracias a qué? a la calidad de nuestros productos, a la seriedad, al trabajo de nuestros ingenieros, a la forma como nosotros hoy estamos mirando y leyendo el comportamiento del mercado, pero ante todo respetando al cliente en la calidad de nuestros productos y respetando al cliente interno, a nuestros trabajadores, dialogando con ellos y siendo capaces entre todos de sacar adelante esta empresa que no me voy a cansar de decirlo. Es el orgullo de todos los caldenses y donde el gobierno departamental en cabeza del doctor Julián Gutiérrez Botero la blinda de cualquier tipo de politiquería y con transparencia y con exigencia administrativa podemos seguir mostrándole a todos los caldenses que esta empresa es viable y que seguirá necesitando ajustes para poder seguir produciendo mucho más recursos para la salud y para la educación. Eh, para los que no saben, eh, el señor gerente eh, en es, de esta empresa, la estelera caldense, siempre ha tenido como dos frases muy, muy célebres, digamos así, una que es apoyemos, tomemos nuestros productos y la otra es crecer, vender, vender y vender. Usted Estamos, siempre ha tenido como claro, conectado esas dos frases. Claro, lo que pasa es que tuve la oportunidad de ser el jefe de planeación de la industria licorera de Caldas. Entonces allí logramos que esta empresa vendiese en su momento 30 millones 500 mil unidades y que produjera más de 40 mil millones de pesos de utilidad. Entonces lo que hemos dicho desde que llegamos a la empresa es que lo que estamos es recuperando la memoria para crecer, vender y vender. No para vender la empresa, no para liquidarla, ¿cierto? Sino para volverla mucho más viable de lo que es, pero ahí sí necesitamos ese compromiso de todos. Primero, que nosotros tomemos con orgullo lo nuestro 
y que hablemos con orgullo lo nuestro. Cuando nosotros difamamos la empresa, cuando atentamos contra la marca, cuando queremos meterle en la cabeza a las personas de que vamos a poner en tela de juicio la calidad de nuestros productos, estamos atentando con nuestra empresa. Y hoy lo que le estamos presentando a todos los caldenses, a los colombianos y al mundo entero es que el mejor ron del mundo lo produce la industria licorera de Caldas. Que el aguardiente amarillo, único aguardiente amarillo en el mundo, que lanzamos la imagen nueva del ron amarillo ya en la nueva presentación mañana también es único en el mundo, que nuestros aguardientes están hoy creciendo, que mientras que las otras empresas están decreciendo en las ventas de aguardiente, nosotros estamos creciendo en las ventas de aguardientes porque nuestros alcoholes y nuestro aguardiente con el cual eh, los alcoholes que son con los que producimos nuestros aguardientes, hoy son inmejorables y estamos estandarizando la calidad de nuestros productos, que nos están llamando los departamentos para que nosotros seamos quienes le produzcamos todos sus licores, Chocó, Nariño, Meta, Putumayo, entre otros departamentos. Eso hace que esta empresa sea grande, poderosa, pero que todos con orgullo hablemos bien de ella y tomemos con orgullo también lo nuestro. La calidad es indiscutible. Los productos que tiene la industria licorera de Caldas, si por algo se caracteriza es por eso, definitivamente. La, la planta de destilación bajo esta administración seguirá cerrada. ¿Y por qué, señor gerente? Bueno, muy bien. Recordemos que también hemos dicho algo reiterativo. Nosotros llegamos a la empresa no a cuidar 24 ni 50 puestos. Llegamos a la empresa a conservarla viable como orgullo de los caldenses y la razón de ser de una empresa industrial y comercial del Estado, como lo es la industria licorera de Caldas, es producir excedentes, denomínense utilidades, para que éstas sean destinadas a la salud y a la educación. Resulta que hubo eh, un requerimiento contravencional de la autoridad ambiental. ¿Por qué? Porque la industria licorera no estaba cumpliendo todos los requisitos necesarios para los vertimentos. Es decir, nosotros con una gran responsabilidad social dijimos que hasta tanto no tuviéramos todos los recursos para cumplir todos los requerimientos de la autoridad ambiental, pues nosotros no íbamos a destilar. Y eh, hemos hecho una maratón por Bolivia, por Ecuador, por Panamá y aquí en Colombia para conseguir extraordinaria materia prima, que es el alcohol extraneutro y el alcohol tafia, que es con la que producimos nuestros aguardientes y nuestros rones para garantizar la calidad de los mismos, pero además para ahorrar costos. Cuando yo estoy importando materia prima del ingenio Guav eh, Guavirá en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra o de Soderal en el Ecuador, yo hoy, a pesar de tener una devaluación del peso con referencia al dólar, es decir, hoy estoy pagando más pesos por cada dólar, me sale más costoso comprar la materia prima hoy que cuando comencé a comprarla en octubre del año pasado, todavía hoy me genera alrededor de 100 pesos de ahorro por cada litro de alcohol que yo estoy procesando, que yo estoy comprando, sin invertir hoy la empresa de acuerdo con los estudios que hemos contratado, que han sido eh, eh, recibidos a satisfacción, que han sido evaluados incluso por las autoridades de diferente orden fiscal, incluso penal, demuestran que yo tengo que hacer una inversión supremamente grande, superior a los 6 o 7 millones de dólares. Si hoy estoy generando un excedente y un menor costo todavía, sin hacer esa inversión, ¿Qué pasaría con el costo y con las utilidades de la empresa donde yo haga esa inversión? Entonces, hasta que hoy me demuestren a mí técnicamente, financieramente, con estados financieros auditados por empresas muy serias y nos demuestren que sigo siendo viable, que sigo siendo rentable, así mantenga la planta de destilación cerrada por no obtener los recursos para cumplir con los requerimientos de las normas medioambientales en su totalidad, por responsabilidad social y por economía vamos a seguir con la planta de destilación cerrada. Eso sí, téngalo seguro, todas las personas que nos ven en este, en, este, en este momento, que la calidad no la negociamos, que el ron viejo de Caldas es el mejor ron del mundo, lo va a seguir siendo porque la calidad de nosotros es excelente, que nuestros aguardientes son excelentes y cualquier rumor, Desmiéntalo. Es un ataque contra la empresa, es un ataque contra usted, 
es un ataque contra los trabajadores, es un ataque contra el patrimonio de los caldenses y por eso quienes atenten contra ello se verán a calzas prietas para con nuestro pool de abogados enfrentar las demandas y las denuncias porque no vamos a permitir que nadie ponga en telo de juicio la calidad de nuestros productos y lo grande y fuerte que es la industria licorera de Caldas. Así es, señor gerente. Eh, pasando a otro, otro, otro tema, gerente, el día de mañana ustedes tienen el lanzamiento de la nueva imagen del RON. Quieren posicionarlo mucho mejor, internacionalizarlo definitivamente, llegar a, a qué países ustedes en este momento están llegando y aquí, a qué otros países quieren llegar. Bueno, está muy bien dateado. <risa> Efectivamente, mañana, con la bendición de Dios, partimos la historia de la industria licorera de Caldas. Porque hacemos el lanzamiento de la nueva imagen de nuestros rones, dando con ello respuesta al estudio de internacionalización que la empresa contrató y donde concluía que la empresa hoy para poder conquistar los mercados mundiales y tener una presencia mayor en los territorios del país debía cambiar la imagen, la familia de nuestras botellas de ron. Tenemos una nueva botella, más vigorosa, líder, más juvenil. Tenemos una etiqueta maravillosa, una tapa con corcho, pero ante todo, para ustedes, un regalo de introducción, una reducción del precio de nuestro ron Carta de Oro, de nuestro ron Juan de la Cruz, en un 40%. Entonces mañana después del lanzamiento podrán ir a las tiendas, a los supermercados y pedir nuestro carta de oro, nuestro Juan de la Cruz reducido en el precio con nuestra gran reserva en un 40%. Pero adicionalmente innovando, dándole respuesta a esa internacionalización, lanzamos la nueva imagen de nuestro aguardiente amarillo con un rito de consumo maravilloso, haciéndole un reconocimiento a Manzanares donde nació el aguardiente amarillo, ¿cierto? Y, a, y lanzando esa nueva imagen del aguardiente amarillo en un ritual de tomarlo con limón y con sal. Pero adicionalmente la nueva presentación de un exquisito licor que usted no se lo puede permitir no probarlo y es esa crema de ron Cheers a base de nuestro ron viejo de Caldas, mejor imposible, pero gracias a ustedes, porque creen en nosotros, creen en el trabajo que estamos haciendo y con orgullo tomamos lo nuestro y hablamos bien de lo nuestro. En el mes de junio ustedes también quieren lanzar un nuevo licor. Me estoy adelantando, señor gerente, pero son muy buenas noticias no, no, para contarle a los televidentes. Maravilloso, porque hoy el mundo se mueve y los negocios a través de la imaginación la creatividad y la innovación, ¿cierto? Imaginación, creatividad e innovación. Y dando respuesta a eso, la nueva imagen en el proyecto de internacionalización y en el mes de junio, un nuevo producto, un aguardiente espectacular dirigido a un nicho de mercado entre los 18 y los 25 años, pero un aguardiente que va a revolucionar el mercado de los aguardientes en Colombia y que va a acabar de potencializar las finanzas de la empresa y que a los competidores les va a quedar muy difícil igualar la calidad de este producto. Es una gran noticia, una muy buena noticia, pero gracias realmente, créanme, a ese apoyo de nuestra Junta Directiva, de esa Asamblea Departamental, de ese señor gobernador que nos ha brindado todo su apoyo y a los congresistas que han creído en este proyecto y nos han generado una gran gobernabilidad que permite entre todos sacar esta empresa adelante. Gente, no lo puedo dejar ir sin hacerle la pregunta eh, clave y es, se ha adelantado mucho, se ha hablado mucho acerca de ese plan de retiro voluntario de los empleados de la industria licorera de Caldas, los colaboradores que están allí permanentemente eh, ejerciendo sus funciones en la planta de, eh, o mejor en la destilería caldense. ¿En qué va ese plan de retiro voluntario? Bueno, mire, maravilloso. Antes de venirme para acá, ahora, firmé las cartas. 54 que fueron los que se acogieron inicialmente y que le cuestan a la empresa 19.057 millones de pesos pero que en nómina nos cuestan 400 millones de pesos mensuales 4.800 millones de pesos anuales y que ellos hablando, dialogando con la empresa asegurando su futuro ven que la mejor forma de ayudarse ellos, ayudarle a la empresa y ayudarnos todos es aceptar el plan de retiro voluntario. Vamos por muy buen camino, ya se les entregó la carta y con la bendición de Dios, al terminar este mes, 
podremos decir que este plan de retiro voluntario es una misión cumplida y un regalo de la administración de Julián Gutiérrez Botero para la licorera y para los caldenses porque ajustados sus costos la empresa seguirá siendo mucho más viable y podrá seguir contando con más recursos para ser reinvertidos en la salud, en la educación, en la cultura y en el deporte de todos los caldenses. Gerente, se nos acaba el tiempo, pero tenemos unos minutitos simplemente para contar a los televidentes también cómo va ese tema con las, con las IAS, con las llamadas contra la orías, con la Procuraduría, con las Fiscalías. ¿Cómo va ese tema, señor gerente? Y por último, eh, ser muy reiterativos con la comunidad, el por qué debemos apoyarlo a nuestro gerente. Bueno, debemos apoyarlo a nuestro es porque la salud y la educación hace parte de nuestra vida cotidiana y tomando responsablemente nuestros productos, hablando bien de lo nuestro, defendiendo lo nuestro y tomando con orgullo lo nuestro, nos ayudamos nosotros mismos en el avance social que necesitamos en salud, en educación, en cultura y en deporte. Y la primera pregunta que me hizo, porque me, fue, me fui fue por la, por, la por la segunda, corresponde a la de... Las IAS, ¿cómo va el tema IAS, de la Procuraduría? Sí. Yo llevo desde el 19 de julio al frente de la empresa y a hoy... Le he respondido 163 oficios a los organismos de control. Día de por medio me llega uno y me dan tres días para responderle. Me abren una investigación, no una investigación, un proceso sancionatorio y me toca conseguir abogado para contestar un tema que me abren a mi nombre del año 2013. Entonces no es fácil. Y esto nos está quitando el 40% del tiempo que lo podría estar dedicando a, a vender, vender y vender. Pero ese es el ejercicio público. Lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño, pero sí le pido a todos los gremios, a la ciudadanía que nos rodee, que nos apoye y que entienda que de frente estamos con todo el amor del mundo y con todo el orgullo del mundo trabajando para hacer de la industria licorera de Caldas esa gran empresa que es el orgullo de todos los caldenses. Es viable, no la privatizamos, no la vendemos, no la liquidamos y somos creativos, innovadores y por eso mañana todos los medios de comunicación en compañía de ustedes van a reconocer que esta industria licorera de Caldas está pensando en grande y que ese proyecto de internacionalización no es un sueño. Es una realidad y que vamos a seguir recuperando la memoria para crecer, vender, vender y vender. Televidentes, se les decía una de las frases más reiterativas del, del gerente, es un lema de su administración. Doctor Jorge Ibanos, usted muy amable, gracias por eh, atender nuestra invitación, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, le invitamos para una próxima oportunidad para que nos siga contando esos buenos avances, esos buenos resultados que su administración le ha dado a la industria licorera y al departamento. Bueno, a ti muchísimas gracias y esperamos la próxima tener aquí nuestros productos en este set para que podamos compartir con todos los televidentes los extraordinarios productos de la industria licorera de Caldas. A ustedes televidentes, muy amables por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, dentro de ocho días la cita es el martes a las seis de la tarde en una nueva emisión del programa Caldas en la Ruta de la Prosperidad. Hasta entonces.